வெல்கம் எவ்ரி ஒன் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஓஷன் கரண்ட்ஸ் அது எப்படி ஆரிஜினேட் ஆகுது என்ன மூமெண்ட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நார்த் அட்லாண்டிக் கயர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் லாஸ்ட் வீடியோவில் அது அந்த கயரில் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் என்னென்ன கரண்ட்ஸ் ஃப்ளோ ஆகும் அதை எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்றது ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஈக்குவேட்டர் பேஸாக வச்சு ஓஷன் கரண்ட்ஸை நார்த் டிக்கெட்டில் கரண்ட்டாகவும் சவுத் டிக்கெட்டில் கரண்ட்டாகவும் நம்ம கண் நம்மளோட ஸ்டடி பர்பஸ் கன்வீன்ஸ்க்காக நம்ம இது பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ அது பார்க்கும்போது நார்த் டிக்கெட்டில் கரண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டுவர்ட்ஸ் த நார்த் மூவ் ஆகுது ஸோ ஃப்ரம் ஈக்குவேட்டர்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் த நார்த் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் டுவர்ட்ஸ் த போல்ஸ் மூவ் ஆகுது அப்படி மூவ் ஆகும்போது இந்த கரண்ட் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வார்ம் ஓஷன் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அதே கரண்ட்டு போல்ஸ்லேருந்து ஈக்குவேட்டருக்கு வரும்போது கோல்டு ஓஷன் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி ஓகே இப்போ இந்த கரண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம் இந்த கரண்ட்ஸ் எல்லாமே என்னென்ன ரிஜிதி பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து ஆப்ரிக்கா அண்ட் ஐஸ்லாண்ட் கிரீன்லேண்ட் இந்த ரீஜியன்ஸை பேஸாக வச்சு தான் இந்த கரண்ட்ஸ் எல்லாமே பாஸ் ஆகுது அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அட்லாண்டிக் ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த அட்லாண்டிக் அட்லாண்டிக் ஓஷனையே நம்ம ஈக்குவேட்டரை பேஸாக வச்சு நார்த் அட்லாண்டிக் ஓஷனாகவும் சவுத் அட்லாண்டிக் ஓஷனாகவும் அந்தந்த ரீஜனுக்கு அசோசியேட் ஆகக்கூடிய ஓஷன் கரண்ட்ஸையும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நார்த் ஈக்குவேட்டோரியல் கரண்ட் ஃப்ரம் த ஈக்குவேட்டர் டுவர்ட்ஸ் த போல் ஸோ ஈக்குவேட்டர் இருக்கும்போது அந்த கரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஹை டெம்பரேச்சராக இருக்கும் ஸோ ஹை டெம்பரேச்சர் இருந்தால் லோ ப்ரெஷராக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ஹரிகேன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போது ஏன் அப்படி இந்த மாதிரிலாம் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இதில் இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ஃபேக்டர்ஸ் கவர்னிங் தி மூமெண்ட் ஆஃப் ஓஷன் கரண்ட்ஸ் ஆர் ஃபேக்டர்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் தி ஓஷன் கரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னன்னு பார்த்தோன்னா அர்த் ரிலேட்டடாக ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் ஓஷன் ரிலேட்டடாக ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அர்த் ஃபேக்டர்ஸ் ஓஷன் ஃபேக்டர்ஸ் அட்மாஸ்பெரிக் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் மாடிஃபையிங் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஓஷானிக் ஃபேக்டர்ஸில் டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன்ஸ் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் மூலிமா இந்த வின் இந்த கரண்டோட மூமெண்ட் கவர்ன் பண்ணுறதுனால ஸோ ஓஷானிக் ஃபேக்டர்ஸில் டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன்ஸ் இங்கே ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அப்படி மூவ் ஆகக்கூடிய இந்த கரண்ட் ஃபஸ்ட்டு சவுத் அமெரிக்காவோட நார்த்தன் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் என்ன சொல்கிறோம்னா கரீபியன் ஐலாண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகிற கரண்ட்ஸை கரீபியன் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கரீபியன் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இந்த கரீபியன் கரண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நார்த் டிக்கெட் கரண்ட்டாக மூவ் ஆகும்போது இதோட மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ஹை ஃபோர்ஸில் அந்த கரண்ட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் அப்படி மூவ் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டு நார்த் அமெ சவுத் அமெரிக்காவோட நார்தன் பார்ட்டில் மூவ் ஆகும்போது ஆமேசான் ரிவரோட பேசனில் தான் மூவ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ எல்லா ரிவர்ஸுமே அதோடய எண்டு ஒன்ஸ் ஒரு ஓஷனில் வந்து மிக்ஸ் ஆகும்போது இட் வில் ஃபார்ம் அ டெல்டா அப்போ டெல்டா ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த டெல்டாவில் டெபாசிட்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து நம்ம எல்லா ரிவர்ஸுமே வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ரிவர்ஸுமே டெல்டா ஃபார்மேஷனுங்கிறது இட்ஸ் அ கம்பல்சரி ஒன் பட் அமேசான் ரிவர் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் லாங்கஸ்ட் ரிவர் இன் தி வேர்ல்டு அப்படி இருக்கும்போதும் இந்த அமேசான் ரிவர் பர்டிகுலர் ரிவர் வந்து டெல்டா இங்கே ஃபார்ம் ஆகாது ஏன் அது ஃபார்ம் ஆகாதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த நார்த் டிக்கெட்டில் கரண்ட் வந்து ரொம்ப ஹை ஃபோர்ஸில் மூவ் ஆகும்போது இட் வில் இட் வில் ஸ்கேட்டர் அந்த இடத்துல டெல்டா ஃபார்மேஷன் நடக்க விடாமல் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த கரண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டுவர்ட்ஸ் த நார்த் மூவ் ஆகும்போது கரீபியன் கரண்ட்டாக மூவ் ஆகுது ஸோ இப் இந்த இந்த ஃபேக்டர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா மாடிஃபைங் ஃபேக்டராக இங்கே என்ன இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா கோஸ்லைனோட ஷேப்பு ஸோ இந்த கோஸ்லைனோட ஷேப்பை வச்சு அந்த கோஸ்லைனுக்கு பேரலாக இந்த கரண்ட்டோட மூமெண்ட் இருக்குது ஓகே இந்த ஃபஸ்ட் கரீபியன் கரண்ட்டு டுவர்ட்ஸ் த நார்த் மூவ் ஆகும்போது கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோவில் ஃபுல் ஓஷன் வாட்டர் போய்ட்டு பைலப் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பைலப் ஆகும்போது அங்கே இன்னொரு ஃபேக்டர் என்ன ஓஷன் கரண்ட்ஸை மாடிஃபை பண்ணுதுன்னா டென்சிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் அங்கே மாடிஃபை பண்ணுது ஸோ அந்த டென்சிட்டி இருக்கிறதுனால ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ளேஸில் நிறைய ஓஷன் வாட்டர் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும்போது எவாப்ரேஷன் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்போ வாட்டரோட டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும்
வெளியே வந்து அந்த ரிவ் அந்த கரண்ட்ஸ் ஃப்ளோ ஆகும் டுவர்ட்ஸ் தி நார்த் ஸோ என்ன கரண்ட்னு பார்த்தா கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம் வந்து கல்ஃப்குள்ளேருந்து வெளியே வந்தது இன்னொன்று ஃபிளோரிடா கோஸ்ட்டில் இந்த கரண்ட் இந்த பர்டிகுலர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுறதுனால இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஃபிளோரிடா கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஐதர் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம் ஆர் எல்ஸ் ஃப்ளோரிடா கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அகெயின் இது மேலே ஃப்ளோ ஆகுது சாரி டுவர்ட்ஸ் அ நார்த் ஃப்ளோ ஆகுது இப்படி ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய இந்த கரண்ட் வந்து என்ன ஒரு ஃபேக்டர் மேஜர் ரோலாக ப்ளே பண்ணி இதை ரெண்டு கரண்டாக டிஃப்ரெண்ட் ஆக வைக்குதுன்னா ஓஷியானிக் ரிட்ஜ் ஓகேவா ஸோ இப்படி இந்த ஓஷியானிக் ரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இங்கே அட்லாண்டிக் ஓஷன் இருக்கக்கூடியது மிட் ஓஷானிக் ரிட்ஜ் சொல்லுவோம் இல்லைனா மிட் அட்லாண்டிக் ரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த ரிட்ஜ் பார்த்தோம்னா எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னா ஓஷன் பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய பிளேட்டோட மூமெண்ட்னால உள்ளேருந்து லாவா ஃப்ளோ டெபாசிட்டோட ஃபார்ம் ஆன ரிட்ஜ் அந்த பர்டிகுலர் ரிட்ஜ் தான் மிட் ஓஷானிக் ரிட்ஜ் ஆர் மிட் அட்லாண்டிக் ரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ரிட்ஜில் இந்த ஃப்ளோரிடா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டு டிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு ரெண்டு கரண்ட்டாக டிவியேட் ஆகும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்மென்ஜர் கரண்ட் அண்ட் நார்வேஜியன் கரண்ட்டாக டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது என்னென்னா ஈக்குவேட்டர்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் பொல் மூவ் ஆகக்கூடிய வார்ம் ஓஷன் கரண்ட்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன கரண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா கரீபியன் கரண்ட் கல் ஸ்ட்ரீம் இர்மிஞ்சர் அண்ட் நார்வேஜியன் கரண்ட் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா போல்ஸ்லேருந்தும் ஒரு சில ஓஷன் கரண்ட்ஸ் மூவ் ஆகும் அது என்னென்ன கரண்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னா லேபர்டா கரண்ட் அண்ட் ஈஸ்ட் இங்கிலாந்து கரண்ட் ஸோ லேபர்டர் ஐலண்ட்ஸில் டேவிஸ் ஸ்ட்ரெயிட் வழியாக உள்ளே ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் என்னன்னு சொல்லுவோம் லேபர்டார் கரண்ட்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று ஈஸ்ட் கிரீன்லேண்டோட கோஸ்ட்டில் பேரலாக மூவ் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டு ஈஸ்ட் கிரீன்லேண்ட் கரண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஈஸ்ட் கிரீன்லேண்ட் கரண்ட்டும் லேபர்டா கரண்ட்டுமே கோல்டு ஓஷன் கரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்படி வரக்கூடிய இந்த கரண்ட்டு ஈஸ்ட் கிரீன்லேண்ட் கரண்ட்டு இந்த மிட் ஓஷானிக் ரிஜில் க்ராஸ் ஆகிட்டு டுவர்ட்ஸ் த சவுத் வரும்போது கல் ஸ்ட்ரீமோட மிக்ஸ் ஆகும் அப்படி மிக்ஸ் ஆகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன் கண்டென்ட் என்ரிச் ஆகிறதுனால அங்கே வந்து சீல ஆல்கேயோட க்ரோத் இருக்கும்போது ஸோ இங்கே ஃபிஷஸ் நிறைய அந்த ஆல்கேவை நோக்கி அட்ராக்ட் ஆகி வரும் ஸோ இந்த பிளேஸ் வந்து ஃபிஷிங் கிரவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸுக்கு என்ன நேம் பார்த்தோம்னா செஸ்பாஸ்கே பே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வார்ம் ஓஷன் கரண்ட்டும் கோல்டு ஓஷன் கரண்ட்டும் இங்கே பர்டிகுலர் இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில் மிக்ஸ் ஆகும்போது செஸ்பாஸ்கே பே அப்படின்னு அந்த அந்த இடத்துல மிக்ஸ் ஆகும்போது இட் அந்த இடம் வந்து ஒரு குட் ஃபிஷிங் கிரவுண்டாக இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ நம்ம என்னென்னா இந்த வார்ம் இந்த கோல்டு ஓஷன் கரண்ட்டு போல்ஸ்லேருந்து ஈக்வேட்டர் வரும்போது எப்படி கரெக்டாக இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்னொரு ஃபேக்டரும் மாடிஃபை பண்ணுது அது என்ன ஃபேக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்லி வின் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வெஸ்டர்லி வின் சிஸ்டம்ங்கிற அந்த விண்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸில் விண்டுன்னு ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குது அட்மாஸ்பெரிக் ஃபேக்டர் இருக்குது இந்த வெஸ்டர்லி வின் சிஸ்டம் இந்த பர்டிகுலர் ஈஸ்ட் கிரீன்லேண்ட் கரண்ட்டை டுவர்ட்ஸ் ஃப்ளோர் டுவர்ட்ஸ் த கல்ஃப் மூவ் ஆகிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல அதை மிக்ஸ் பண்ண வைக்கிது ஸோ வார்ம் ஓஷன் கரண்ட்டும் கோல்டு ஓஷன் கரண்ட்டும் அந்த பிளேஸில் மிக்ஸ் பண்ண வச்சு தான் உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு குட் ஃபிஷிங் கிரவுண்டாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தோன்னா அதே த சேம் ஈஸ்ட் கிரீன்லேண்ட் கரண்ட்டோட இன்னொரு பார்ட்டு பே ஆஃப் பிஸ்கே வழியாக பாஸ் ஆகும்போது இங்கிலாண்டை கிராஸ் பண்ணி வரும்போது இங்கிலாண்டோட த சேம் கோஸ்ட் லைன் ஷேப்போட மாடிஃபைங் ஃபேக்டராக இருக்கும்போது டிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு அதோட கோஸ்டை ரொட்டேட் ஆகிட்டு ரெண்டல் கரண்ட்டாக அவங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆகுது டுவர்ட்ஸ் த சவுத் ஸோ அகெயின் டுவர்ட்ஸ் த சவுத் இன்னும் மூவ் ஆகும்போது கேனரி கரண்ட்டாக கேனரி ஐலண்ட்ஸ் வழியாக ஃப்ளோ ஆகுது இப்போ இந்த இந்த கரண்ட் என்ன ஆகுது டுவர்ட்ஸ் தி ஈக்வேட்டர் வந்துட்டு நார்த் இக்கில கரண்டோட மிக்ஸ் ஆகிட்டு நார்த் அட்லாண்டிக் கயரை கம்ப்ளீட் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ போன வீடியோவில் நார்த் அட்லாண்டிக் கயர்னு மட்டும் தான் பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போது அது ஏன் நார்த் அட்லாண்டிக் கயர்னு சொல்கிறோம் அண்ட் அது என்ன எந்த எந்த பார்ட் ஆஃப் அட்லாண்டிக் ஓஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம் ஸோ நார்த் அட்லாண்டிக் ஓஷனில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய கரண்ட்னால அது நார்த் அட்லாண்டிக் கயர்னு சொல்கிறோம் அது ஏன் கயர்னு சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஈக் ஈக்வேட்டர்லேருந்து போல்ஸ் நோக்கி போயிட்டு அகெயின் போல்ஸ்லேருந்து திருப்பி ஈக்வேட்டரில் ஒரு சர்க்கிளில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுனால இது என்னென
ஸோ இப்போ நார்த் அட்லாண்டிக் ஓஷன் முடிஞ்சது அண்ட் அந்த ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்ஸ் நம்ம என்னென்னு பார்த்துட்டோம் இதே நார்த் அட்லாண்டிக் ஓஷனில் இன்னும் ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் மட்டும் பார்த்துடலாம் அது என்ன ஃபேக்டர்னு பார்த்தோன்னா லேட்டிடியூடினல் கிளைமேட் அப்படிங்கிறது மட்டும் பார்த்துடலாம் ஸோ லேட்டிடியூல் கிளைமேட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சேம் லேட்டிடியூட் ஸோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரியில் ஒரே லேட்டிடியூடு தான் ஆனால் அந்த லேட்டிடியூடில் உங்களுக்கு வார்ம் ஓஷன் கரண்ட்டும் இருக்குது கோல்ட் ஓஷன் கரண்ட்டும் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபேக்ட் ஸோ இந்திய லேட்டிடியூடில் வார்ம் ஓஷன் கரண்ட்டும் இருக்குது கோல்ட் ஓஷன் கரண்ட்டும் இருக்குது ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா லேட்டிடியூடினல் கிளைமேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அடுத்து சவுத் அட்லாண்டிக் ஓஷனில் என்னென்ன கரண்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் சவுத் அட்லாண்டிக் கயரில் என்னென்ன கரண்ட் அசோசியேட்டாக இருக்குதுன்னு வரலாம் ஸோ பிள்ளன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தோம்னா கொஷின் எப்படி இருக்குன்னா இப்போ நார்த் அட்லாண்டிக் கயரில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒரல்ஸ் எப்படி கொஷின் கேட்கலான்னா கீழே ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு நாலு கரண்ட்டு கொடுத்துட்டு இந்த நாலு கரண்ட்டில் எந்த கரண்ட் எந்த கயரை கம்ப்ளீட் பண்ணுது ஸோ கயருக்குள்ளே இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு லேபிடா கரண்ட் தஸ் லேபிடா கரண்ட் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் தி நார்த் அட்லாண்டிக் கயர் ஆர் நாட் அப்படின்னு வரும்போது இட்ஸ் இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி நாட் ஏன்னா இந்த கயருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கரண்ட் மட்டும் தான் நம்ம சொல்லுவோமே தவிர இந்த கரண்ட்டை நம்ம சொல்ல மாட்டோம் அந்த கரண்ட் வந்து அந்த அந்த பர்டிகுலர் லேபிடா கரண்ட் வந்து இஸ் அசோசியேட்டட் வித் நார்த் அட்லாண்டிக் ஓஷன் தான் ஆனால் அது கயரை கம்ப்ளீட் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கம்ப்ளீட் பண்ணாது ஸோ கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அடுத்து சவுத் அட்லாண்டிக் கயர் பார்க்கலாம் சவுத் அட்லாண்டிக் கயர் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் சவுத் அட்லாண்டிக் ஓஷன் ஸோ எது இது கம்ப்ளீட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு சவுத் எக்கிட்டல் கரண்ட்டு டுவர்ட்ஸ் த சவுத் மூவ் ஆகுது மூவ் ஆகும் போது ஃபாக்லேண்ட் ஐலண்ட் வழியாக க்ராஸ் ஆகுறதுனால இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஃபாக்லேண்ட் கரண்ட் அகெயின் இந்த ஓஷன் பாட்டம் டோப்போகிராஃபிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர்னால் டிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு ட்ரேக் பேசேஜ் வழியாக டுவர்ட்ஸ் அண்ட் நார்த் மூவ் ஆகும்போது கேப் அகுல்காஸ் வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய இந்த கரண்ட் என்னன்னு சொல்கிறோம்னா பெங்குல்லா கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பெங்குல்லா கரண்ட் த சேம் கோஸ்ட் லைனோட ஷேப்னால் டிஃப்ளெக்ட் ஆகி டுவர்ட்ஸ் அண்ட் நார்த் மூவ் ஆகிட்டு சவுத் திக்கெட்டில் கரண்ட்டோட மிக்ஸ் ஆகிட்டு சவுத் அட்லாண்டிக் கயரை கம்ப்ளீட் பண்ணுது ஸோ என்னென்ன கரண்ட்டு பார்த்தோம்னா ரெண்டு கரண்ட் இதில் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபாக்லேண்ட் கரண்ட் இன்னொன்று பெங்குல்லா கரண்ட் இந்த ரெண்டு கரண்ட்டும் சேர்ந்து சவுத் அட்லாண்டிக் கயரை கம்ப்ளீட் பண்ணுது ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கும் போது எது நார்த் அட்லாண்டிக் எது சவுத் அட்லாண்டிக் கயர் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியாது உள்ளே என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ இப்போது அப்படின்னா என்ன அதில் இருக்கக்கூடிய ஓஷன் கரண்ட்ஸ் என்னென்ன அண்ட் அதோட அதோட என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போது ஓகே தேங்க்யூ